तो इनका प्रश्न है कि ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि नवग्रह हैं और नौ ग्रहों में पृथ्वी जो है वो काउंट ही नहीं होती ज्योतिष शास्त्र पृथ्वी नाम का कोई ग्रह नहीं है तिथि वार नक्षत्र काल और ग्रह का जो गोचर है इसको पंचांग बताया गया है ये सारे जो हैं पृथ्वी से बाहर हैं तिथि का निर्णय चंद्रमा से है वार का निर्णय सूर्य से है काल का निर्णय उत्तरायण दक्षिणायन इत्यादि वो भी सूर्य की गति से है और नक्षत्र तो सत्ताईस और अट्ठाईसवां अभिजीत नक्षत्र है जो प्रतिदिन आता है इसमें पृथ्वी कहीं नहीं जिस पर हम रह रहे हैं जिस पर कि इतना प्रभाव है कि भूकंप आए तो लाखों लोगों का विनाश हो जाता है वो ज्योतिष शास्त्र में ग्रह है ही नहीं और दूसरा जो चंद्रमा है वो उपग्रह है ऐसा नहीं कि उसका मनुष्य जीवन पर प्रभाव नहीं है प्रभाव तो है जो चांद एक समुद्र में ज्वार भाटा को ला सकता है वो आपके मन में भी भावनाओं को उत्पन्न कर सकता है परंतु इसका ये अर्थ लगा लेना कि अब चंद्रमा से मेरा भविष्य तय होने वाला है ये अज्ञानता है ये ज्योतिष नहीं ये अज्ञानता है और राहु केतु कोई ग्रह है ही नहीं अगर हम पुराने जो हमारे शास्त्र हैं उनको पढ़ें तो उनके अनुसार जब जब ग्रहण लगता है तब तब राहु जो है सूर्य को खा जाता है वो बोलते हैं कि राहु सूर्य को खा गया है सूर्य ग्रहण लगा है सु, जो सूर्य है वो राहु का ग्रास बन गया है उसके बाद राहु ने उसको उगल दिया है पहले निगल दिया है फिर उगल दिया है तो सूर्य वापस उनको नहीं पता था उस समय कि वो सामने पृथ्वी आ गई है मुझे भी नहीं पता जो भी एस्ट्रोनॉमी में होता है सामने कोई चीज आ जाती है <laughs> तो उनको मालूम नहीं था इस बात का तो राहु केतु भी बाहर हो गए पृथ्वी है ही नहीं चंद्रमा उपग्रह है ले दे के चार पांच रह जाते हैं अब असंख्य ग्रह है कई कई कोटि कई कई अरब कोटि 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 क्षुण्ण जो गिनती से परे हैं इतने अधिक ग्रह हैं केवल हमारे ही आकाश गंगा में बाहर की तो बात छोड़ो अब आप कह रहे हो नहीं जी वो सब ग्रहों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है पर ये जो नौ ग्रह हैं ये कारण है क्यों मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती या मेरे पति मेरी बात नहीं सुनता इत्यादि इत्यादि अगर आप ही मुझे बताओ इसमें आपको कितनी एक बुद्धि प्रतीत होती है मानना है मानते रहो मेरी सेहत पर तो कोई असर है नहीं और विचार आप कर सकते हो जब मैं कोई भी साधना करता हूं या अगर मुझे किसी को मंत्र योग की साधना देनी है तो उसमें मैं तिथि का विचार अवश्य करता हूं क्योंकि तिथि और नक्षत्र के विचार के बिना कोई भी साधना की नहीं जाने की नहीं सक कर नहीं सकते क्योंकि वो सिद्धों की एक परंपरा है परंपरा है एक परंपरा का मान रखने के लिए और क्योंकि मेरा खुद के ऐसा अनुभव रहा है परंतु हम ऐसे चले जाए पंडित जी के पास कि बता दो जी क्या होने वाला है मेरा ये हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा और पंडित जी के आंखों में डॉलर चमक रहे हैं ऐसे लग तो ठीक रहा है बड़ा उपाय बता दूं पंडित जी ये सोच रहे हैं अगर मैं इक्यावन हजार का उपाय बता दूं ये कर लेगा कि नहीं एक व्यक्ति जाता है ज्योतिषी के पास तो ज्योतिषी बोलते हैं भैया बहुत समस्या है ये तो आपका ग्रह बहुत खराब है जैसे मंगल राहु नाम ले लो व्यक्ति ऐसे थर थर कांपने लगता है शनि की साठ सती बोल दो वैसी पाँव में लेट जाएगा अच्छा जी क्या करूं मैं शनि के लिए जी महाराज इतने अच्छे ग्रह हैं स्वामी जी शनि से राजयोग होता है मंगल से सारा भूमि वाहन सुख इत्यादि कुछ नहीं मंगल खराब है जी राहु खराब है राहु के तो एक दूसरे को देख रहे हैं राहु के तो हमेशा एक दूसरे को देखेंगे राहु के हमेशा सप्तम केतु बैठेगा कोई भी ग्रह होता है अपने साथ में घर को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है जिसको बोला जाता है मंगल चतुर्थ और अष्टम को भी पूर्ण देखते हैं बृहस्पति पंचम और नवम घर को भी पूर्ण देखते हैं शनि तीसरे और दसवें को भी पूर्ण देखता है सप्तम के अतिरिक्त तो व्यक्ति वो पंडित जी बोलते हैं बहुत समस्या है भाई राहु आपका खराब है 
मंगल आपका खराब है काल सत्य दोष आपके लगा हुआ है काल सत्य दोष नाम का कोई दोष होता ही नहीं ये दोष आपके लगा हुआ है वो व्यक्ति बोलता तो क्या करूं जी वो तो उपाय है कोई उपाय तो है कर सकोगे बोले पंडित जी आप बताएंगे तो क्यों नहीं करूंगा मैं इन ग्रहों के उससे बचना चाहता हूं ठीक है तो एक विशेष प्रकार का पाठ करना होगा एक पूजा रखनी होगी ग्रह की खर्च आएगा ग्यारह हजार वो बोलता पंडित जी मेरे पास ग्यारह हजार नहीं है मैं ग्यारह हजार नहीं दे सकता बोलते कोशिश करो कोई बीवी के जेवर हो कुछ हो बोलते सब बिक चुके हैं तभी आपके पास आया हूं है नहीं तो उसने बोला ग्यारह हजार दे नहीं सकता पंडित जी बोला चलो एक काम करो थोड़ा लघु पाठ करा लो इक्यावन सौ दे सकते हो बोलता है पंडित जी इक्यावन सौ भी मुश्किल है कुछ और बता दीजिए कोई जल में कुछ प्रवाह करना फूल इत्यादि वो कर दूंगा कुछ सस्ता काम बता दीजिए इक्यावन सौ थोड़ा ज्यादा है अब पंडित जी को देख रहे हैं कि मेरे अपनी कार की भी पेमेंट करनी है आगे वो खड़ी है उनकी छोटी सी ऑल्टो घर में तो पंडित जी बोलते एक काम करो बेटा ग्रह तो तुम्हारे लगे हुए जबरदस्त उतारने तो पड़ेंगे इकतीस कर दो चलो तो तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा मेरे लिए मुश्किल है आज तक मैंने किसे किया नहीं पर तुम्हारे लिए कर दूंगा उसने बोला पंडित जी इकतीस सौ है नहीं मैं जानता हूं आप मुझे इस समय नफरत कर रहे हैं पर मेरे पास इकतीस सौ है नहीं उसने बोला चलो इक्कीस सौ में बोलते पंडित जी है नहीं पंडित सोते अच्छा मेरा फोन का रिचार्ज इत्यादि ठीक है थोड़ा पाँच सात सौ का तेल ग्यारह सौ कर दोगे बोलते पंडित जी ग्यारह सौ भी नहीं तो पंडित जी बड़े हैं अब इसमें लू कैसी है तो कुछ कहीं आने को तैयार ही नहीं बोलते बहुत भयंकर खराब गए हैं तुम्हारे थोड़ा सोचो कहीं से उधार ले लो कुछ कर लो बोलते पंडित जी सब जगह से उधार भी तो चुकता करना है कर नहीं पा रहा तभी आपके पास आया पंडित जी ने बोला चलो एक काम करो तो पांच सौ कर दो पंडित जी है नहीं पांच सौ है नहीं तो पंडित जी ने बोला अच्छा एक काम करो सौ रुपए का बदाना लाके दे सकते हो मुझे बोले पंडित जी मैं तो पैदल चल के तो रिक्शा के पैसे नहीं है मेरे पास चलो ये मूर्ति पे ग्यारह रुपए चढ़ा दो पंडित जी ने बोला बाकी मैं देख लूंगा बोलता पंडित जी क्षमा कीजिए मैं बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूँ मेरे पास ग्यारह रुपए भी नहीं है पंडित जी बोलते तो भैया आप एकदम निर्भय हो जाइए बोलते आपका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते <laughs> तो अब आप बताइए ग्रह आपका क्या बिगाड़ उनके पास क्या कमी है ग्रहों के पास ग्रहों को आपसे क्या लेना हो सकता है क्या चाहिए उनको ग्रहों को आपसे तो एक तो वो पहलू है दूसरा मैं पूछता हूं आपको ईश्वर पे विश्वास है या नहीं भक्ति है या नहीं अगर भक्ति है तो फिर कहा ग्रह कौन से ग्रह ये तो एक बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना ज्योतिष शास्त्र और कर्म कांड तो चलो एक अलग चीज हो जाती है ज्योतिष शास्त्र और बहुत सारे शास्त्र उनके समय को पास करने के लिए बने हुए हैं मैं वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा कि उनके हाथ से विनोद के लिए बस उनके आनंद लेने के लिए चलो बैठे हैं कुछ पढ़ लिया जाए दो ही प्रकार के ज्योतिष है एक फलित ज्योतिष है गणित ज्योतिष है गणित ज्योतिष से आप निकालते हैं कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है गोचर में क्या चल रहा है विषु त्रिदशा में क्या चल रहा है अष्टोत्तरी दशा में क्या चल रहा है योगिनी दशा में क्या चल रहा है महादशा में क्या चल रहा है प्रंतर दशा में क्या चल रहा है और और मेरे वैसे ग्रह नमाश में क्या चल रहा है सप्ताश में क्या चल रहा है इत्यादि इत्यादि मेरी सूर्य कुंडली कैसी है मेरी चंद्र कुंडली कैसी है एक तो वो है गणित कौन सी चीज कहाँ बैठी है अष्टक वर्ग कैसा है वर्गोत्तम है या नहीं है इत्यादि नवाश में एक होता है फलित ज्योतिष के जो जहां पर बैठा है ग्रह उसका क्या प्रभाव है ज्योतिष शास्त्र में उपाय नाम की कोई चीज नहीं है अब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो आप बोल वो बोलते हैं भैया आपको टाइफाइड है या जो भी है बीमारी है टाइफाइड या जो भी बोला जाए चलो मलेरिया है आप बोलो अच्छा फिर क्या इलाज किया जाए बोलो इलाज कुछ नहीं है इसका मैंने बता दिया आपको क्या है बोलो फिर आप कैसे डॉक्टर हो ऐसे ही जो ज्योतिषी थे उन पर समाज ने प्रेशर डाला 
एक जाता था व्यक्ति एक अच्छे ब्राह्मण के पास ज्योतिष के पास वो कैलकुलेट करके बता देता था हाँ ये समस्या है आपकी बोलता अच्छा महाराज इसका क्या उपाय है अब उपाय क्या अब समस्या है उससे जूझो यही उपाय है जिस चीज से समस्या उत्पन्न हुई है उसी चीज से दूर होगी तो ये दिक्कत है फिर वो बोलते फिर आप पंडित के किसी काम की नहीं अगर आप ये नहीं बता सकते कि मैं इसका उपाय क्या करूं इसको दूर कैसे करूं तो फिर पंडित जी बोलते हाँ भी कुछ तो बताना पड़ेगा चलो एक काम कर लो उसका आप एक इस बात में एक एब्सर्डिटी जस्ट सी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक बात को खुले दिमाग से सोचिएगा एक मंगल ग्रह घूम रहा है जिस पर कि हमारे यान उतर चुके हैं आज की डेट में या चंद्रमा कहा जाए और आप बैठ के उसका जप करने में लगे हुए हैं ब्राह्म रीम ब्राह्म जो भी अब हम इत्यादि इत्यादि आप सोच रहे हैं वो करोड़ों मील दूर एक हवा में घूमती हुई गेंद आप अपने मंत्रों से पास वाले व्यक्ति को तो भुला नहीं सकते सच्ची बात बोल रहा हूं एक फोन का सिग्नल तो बिना चार्ज के लगता नहीं है और आप उस ग्रह को प्रभावित कर देंगे अपने मंत्रों से कितनी बड़ी मूर्खता है मैं कहता हूं विश्वास करना है किसी भी चीज पे करो पर अंधविश्वास मत करो जो विश्वास आपको क्षीण कर दे वो अंधविश्वास है जिस विश्वास से आपको बल मिले उसको कर लो अगर थोड़ा मानसिक सुख मिलता है ले लो मैं मना नहीं कर रहा परंतु अगर उसके बावजूद भी आप किसी भी चीज पे अंधविश्वास करते हो तो फिर आपने जीवन में क्या एजुकेशन दी क्या शिक्षा दीक्षा दी आप और क्या मेरा ब्लॉग पढ़ा और क्या मेरे प्रवचन सुने फिर तो कुछ भी नहीं गेन किया फिर तो आप जैसे पहले थे वैसे ही रह गए पहले भी कमजोर थे जब डरते थे तो किसी दूसरे के पास जाके समाधान पूछते थे अभी भी फिर वही मैं तो सबको बोलता हूं अल्टीमेट वो होगा कि जब आपको मेरी भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी जीवन में हो सकता है आप दूर से ही ब्लॉग पढ़ के खुश हैं या एक समय पर उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी देखिए हर स्कूल में हर कॉलेज में बच्चा जब एडमिशन लेता है वो एक समय पर आके ग्रेजुएट करता है फिर उसको स्कूल कॉलेज वो में जाने की आवश्यकता नहीं होती हमारे इस संस्कृति में गुरुओं ने ऐसा एक चक्कर चला रखा है कि शिष्य हमेशा शिष्य ही रहेगा कि उसको हमेशा गुरु की आवश्यकता रहेगी ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु बनाया है शादी नहीं की है कि नहीं के कि बस अब पड़ गए हैं पीछे अब कुछ हो ही नहीं सकता मतलब विचार जो है खुला रखना चाहिए दिमाग को थोड़ा खुला रख के चलना चाहिए आप एक भक्ति भाव में किसी से जुड़े हैं जुड़े रहिए है जीवन परंतु कोई आपत्ति नहीं है परंतु भय से नहीं कभी किसी भी चीज को भयवश नहीं मानना चाहिए किसी भी व्यक्ति को भयवश नहीं मानना चाहिए किसी व्यक्ति को इतना सामर्थ्य इतनी शक्ति नहीं देनी चाहिए अपने जीवन में कि वो आपके हृदय में भय को उत्पन्न कर दे फिर विश्वास कहाँ है फिर कर्म कहाँ है फिर पढ़ाई का क्या लाभ ऐसा नहीं कि मैं कह रहा ज्योतिष शास्त्र फिजूल है सब चीज के एक अपने मायने होते हैं जो कि एक परिस्थिति को देखकर जिनको निर्धारित किया जाता है मैं तो शुरू से ही बोलता हूं अब आप मान नहीं रहे देर इज नथिंग कॉल एप्सोलूट ट्रूथ एक ही नंबर का जूता सबके पाओ में नहीं आ सकता आप लाख कोशिश कर लीजिए 